Edipo Rey. Edipo Rey en latín Edipus Rex. Es una tragedia griega de Sófocles, de fecha desconocida. Algunos indicios dicen que pudo ser escrita en los años posteriores a 430 a.C. y que fue representada por primera vez alrededor del año 429 a.C. Contexto. Muchas partes o elementos del mito de Edipo ocurren antes de la primera escena de la obra. Aunque se menciona alguno de ellos en el texto. Edipo es el hijo de Layo y Yocasta, el rey y la reina de Tebas. Las desgracias de su estirpe son el resultado de una maldición que le echaron a su padre por violar las sagradas leyes de la hospitalidad. En su juventud. Layo fue el invitado de Pelops. El rey de Elis, y se convirtió en tutor de Crisipo. El hijo menor del rey, en una carrera de carros. Layo sedujo o raptó y violó a Crisipo. Quien según algunas versiones. Se suicidó por vergüenza. Esta muerte lanzó una sombra sobre Layo y todos sus descendientes. Aunque muchos estudiosos consideran que las transgresiones de Layo contra Crisipo fueron un añadido posterior al mito. Cuando nace su hijo, el rey consulta un oráculo para saber su destino. Para horror suyo, el oráculo revela que Layo está condenado a perecer a manos de su propio hijo. Layo ata juntos los pies del bebé con un broche, y ordena a Yocasta que lo mate. Incapaz de matar a su propio hijo. Yocasta ordena a un criado que mate al niño por ella. El criado entonces expone al bebé en lo alto de una montaña. Donde lo encuentra y rescata a un pastor. En algunas versiones, el criado entrega al niño al pastor. El pastor llama al niño Edipo, pies hinchados. Pues sus pies habían sido atados fuertemente por Layo. El pastor lleva al niño a Corinto, y se lo entrega al rey Polivo. Que carece de hijos, quien lo cría como si fuera hijo propio. Conforme crece y madura. Edipo escucha un rumor de que no es verdaderamente el hijo de Polibo y su esposa. Merope. Le pide al oráculo de Delfos quiénes son sus verdaderos padres. El oráculo parece ignorar esta pregunta y en lugar de eso le dice que está destinado a aparearse con, su, propia madre y derramar barra con, sus, propias manos la sangre de, su, propio padre. Desesperado por evitar este terrible destino. Edipo, quien aún cree que Polibo y Mérope son sus verdaderos padres. Deja Corinto por la ciudad de Tebas. En el camino a Tebas. Edipo se encuentra con Layo y su séquito. Y los dos disputan sobre qué carro tiene derecho de paso. El rey tebano se mueve para golpear al insolente joven con su cetro, pero Edipo. Sin ser consciente de que Layo es su verdadero padre, arroja al viejo de su carro. Matándolo. Así, Layo es muerto por su propio hijo. Y se cumple la profecía que el rey había intentado eludir exponiendo a Edipo al nacer. Antes de llegar a Tebas, Edipo se encuentra con la esfinge. Una bestia legendaria con la cabeza y el pecho de una mujer. El cuerpo de una leona, y las alas de un águila. La esfinge fue enviada a la carretera que se acerca a Tebas como castigo de los dioses. Y estrangulará a cualquier viajero que no pueda resolver cierto acertijo. El acertijo preciso que la esfinge pregunta varía en las tempranas tradiciones. Y no se habla de él en Edipo Rey. Pues es un acontecimiento que ocurre antes de la obra, pero la versión más conocida es, ¿qué criatura es la que camina a cuatro patas por la mañana? ¿Dos piernas a mediodía y tres por la tarde, eh? Edipo correctamente adivina que es el hombre. Quien se arrastra a cuatro patas de bebé, camina erguido en la madurez y se apoya en un bastón en la ancianidad. Vencida por el príncipe. La esfinge se arroja desde un acantilado, poniendo así fin a la maldición. La recompensa de Edipo por liberar a Tebas de la esfinge es su amistad. Y la mano de la reina viuda. Yocasta. Ninguno se percata entonces de que Yocasta es la verdadera madre de Edipo. Así, sin saberlo ninguno de los personajes, la profecía se ha cumplido. Argumento. Peste en Tebas. Edipo, rey de Tebas, se dirige a una muchedumbre encabezada por un sacerdote. Que se ha congregado ante el rey para pedir un remedio a la peste que asola la ciudad de Tebas. Para conocer las causas de esta desgracia, el propio Edipo ha mandado a su cuñado Creonte a consultar el oráculo de Delfos. Creonte regresa para contar que la peste es el resultado de una contaminación religiosa. Puesto que el asesino del anterior rey, Layo, no ha sido atrapado. Su sangre derramada amenaza con dar muerte a todos los habitantes de la ciudad hasta que el asesino sea ejecutado o exiliado. 
Edipo jura encontrar al asesino y lo maldice por causar la peste. Pronuncia un bando solemne en el que pide a todo el pueblo tebano que colabore en el esclarecimiento del crimen. Tanto el asesino como el cómplice podrán, si se entregan, conservar la vida. Aunque tendrán que partir al exilio. Cualquier testigo que haya visto lo sucedido debe decirlo sin temor y Edipo le recompensará. Pero si el culpable no se entrega. A todo el que sea responsable de ello se le prohibirá participar en la vida de la ciudad. Por lo que Edipo pide a los dioses que él, y los suyos mueran de la peor manera posible. Predicciones de Tiresias. Por consejo de Creonte. Edipo llama al adivino ciego Tiresias para que ayude a esclarecer lo sucedido. Cuando llega Tiresias. El rey y el coro lo reciben con respeto. Pero pronto queda claro que el vidente no quiere colaborar, dice que conoce las respuestas. Pero se niega a hablar y en lugar de eso le dice que deje su búsqueda. El diálogo entre Edipo y el adivino degenera por ello en un enfrentamiento, Agón. En el que ambos se insultan. Edipo se enfada por el rechazo a hablar de Tiresias. Y verbalmente lo acusa de complicidad en el asesinato de Layo. Irritado. Tiresias declara que Edipo es el asesino que está buscando. Tú eres el asesino del hombre acerca del cual están investigando. E incluso le anuncia, en lenguaje voluntariamente críptico, que vive en incesto con su madre y ha tenido hijos con ella. Que aunque se crea extranjero es tebano de nacimiento y que dentro de poco se quedará. Como él, ciego. Edipo no se explica cómo va a ser cierto lo que dice Tiresias. Así que llega a la conclusión de que el profeta y Creonte se han puesto de acuerdo para acusarle del crimen y desplazarle así del trono. Los dos discuten con vehemencia. Pues Edipo se burla de la falta de vista de Tiresias, y Tiresias a su vez le dice a Edipo que él mismo es ciego. Al final. Tiresias se marcha, murmurando oscuramente que cuando se descubra al asesino será un ciudadano nativo de Tebas. Hermano y padre de sus propios hijos, e hijo y esposo de su propia madre. Acusaciones contra Creonte. Entre los ancianos tebanos cunde la duda por las confusas palabras de Tiresias. Creonte aparece indignado ante las acusaciones que ha hecho Edipo de conspiración para usurpar el trono. Él señala que resulta inexplicable que Tiresias, que estaba en la ciudad en el momento del asesinato de Layo, no declarara entonces lo que sabía. Y haya esperado hasta ahora para acusarle de aquel crimen. Creonte replica que, como cuñado y amigo de Edipo, ya tiene suficiente poder en Tebas, y que nunca desearía las preocupaciones y problemas que debe afrontar un rey. Además, señala a Edipo que no se debe acusar sin pruebas, y que si no cree que lo que ha dicho el oráculo de Delfos sea cierto, puede ir él mismo a comprobarlo. También le dice que si Edipo tiene pruebas de que él se ha confabulado con el adivino Tiresias, él mismo se condenará a muerte. El rey exige que Creonte sea ejecutado, sin embargo, el coro le convence de que deje vivir a Creonte. Revelaciones de Yocasta. Yocasta, esposa primero de Layo y luego de Edipo. Ejerce de mediadora en la disputa. Intenta reconfortar a Edipo. Tras conocer los motivos. Dice a Edipo que no debe hacer ningún caso de las adivinaciones proféticas, y pone como ejemplo un oráculo de Apolo que no se cumplió. La profecía afirmaba que Layo moriría asesinado por su propio hijo. Sin embargo, Layo murió de otra forma, asesinado por unos bandidos en un cruce de tres caminos de camino a Delfos. El único hijo que tuvieron murió poco después de nacer. Pues se lo dieron a un criado para que lo matara. Por tanto, señala Yocasta, el oráculo no se cumplió en modo alguno. La mención de este cruce de caminos hace que Edipo se pare un momento y pida más detalles. Le pregunta a Yocasta qué aspecto tenía Layo. Y Edipo de repente empieza a sospechar que sean ciertas las acusaciones de Tiresias. Exige que traigan a su presencia al único testigo del asesinato de los campos donde ahora trabaja de pastor. Hay un gran suspenso porque Yocasta no conoce los motivos de ese miedo de Edipo. Edipo cuenta su historia. Yocasta, confusa, le pregunta a Edipo qué es lo que ocurre. Edipo relata a Yocasta cómo sus padres fueron Pólivo y Mérope, reyes de Corinto. Hace muchos años. En un banquete en Corinto, un hombre borracho acusó a Edipo de no ser el hijo de su padre. Edipo se fue a consultar el oráculo de Delfos, y le preguntó al oráculo sobre su linaje. Apolo no respondió a sus dudas y en cambio le dijo que algún día asesinaría a su padre y se acostaría con su madre. 
por ello había abandonado Corinto, para tratar de evitar el cumplimiento de esa profecía no regresando jamás. Más tarde, en sus andanzas, había tenido un incidente en el mismo cruce de caminos donde fue muerto Layo. Y encontró un carruaje que intentó sacarlo de la carretera. Se desarrolló una discusión y Edipo mató a los viajeros. Incluyendo a un hombre cuya descripción casaba con la que Yocasta hizo de Layo. La esperanza que tiene Edipo de no ser el asesino de Layo es que el único testigo había afirmado que Layo fue asesinado por varios ladrones. Si el pastor confirma que Layo fue atacado por varios hombres. Entonces Edipo no es el culpable. Noticias de Corinto. Yocasta manda llamar al testigo y también se presenta como suplicante ante el templo de Apolo para que resuelva sus males. Mientras, llega un mensajero inesperado que trae noticias de Corinto, Pólibo ha muerto y quieren proclamar a Edipo como rey de Corinto. Yocasta, tras oír las noticias. Trata de hacer ver a Edipo que tampoco el oráculo según el cual iba a matar a su padre se había cumplido, y por tanto ya no debería de temer el otro oráculo que decía que se casaría con su madre. Edipo, para sorpresa del mensajero, queda feliz por las noticias, porque prueba que la mitad de la profecía era falsa, ahora jamás podrá matar a su padre. Sin embargo, aún teme que pueda de alguna manera cometer incesto con su madre. El mensajero, ansioso de tranquilizar a Edipo, le dice que no se preocupe, porque Merope no es su verdadera madre. Surge entonces el hecho de que este mensajero fue anteriormente un pastor en el monte Citerón, y que le entregaron un bebé, que entonces fue adoptado por Pólivo, quien carecía de hijos. El niño, explica, se lo dio otro pastor de la casa de Layo, a quien le habían dicho que se deshiciera del niño. Edipo pregunta al coro si alguien conoce quién era este hombre, o dónde podría estar ahora. Le responden que es el mismo pastor que fue testigo del crimen de Layo había entregado a Edipo. Cuando este era un bebé, al mensajero, a quien Edipo ya había mandado a buscar. Resolución de los enigmas. La reina Yocasta, tras oír el relato completo del mensajero, ha comprendido todo el profundo misterio y desesperada. Le ruega a Edipo que deje de hacer preguntas. Pero él se niega, y ella corre a meterse en el palacio. Por fin llega el testigo del crimen. Edipo y el mensajero lo interrogan, y al principio se resiste a dar respuestas. Pidiendo que le dejen irse sin responder nada. Sin embargo, ante las amenazas de Edipo de torturarlo o ejecutarlo, revela que el niño que le habían entregado para que lo abandonara en el monte Citerón era hijo del rey Layo, y la reina Yocasta y que lo habían entregado para que muriera, impidiendo que se cumpliera un oráculo funesto. La profecía que Yocasta dijo que nunca se había hecho verdad, que el niño mataría a su padre. Sin embargo, él lo había entregado al mensajero por piedad. Edipo comprende que Yocasta y Layo eran sus verdaderos padres, y que todas las predicciones de los oráculos se han cumplido. Edipo se maldice a sí mismo y al destino, antes de abandonar el escenario. El coro lamenta cómo incluso un gran hombre puede caer por el destino. Y después de esto, un criado sale del palacio para hablar de lo que ha ocurrido dentro. Cuando Yocasta entró en la casa, corrió al dormitorio del palacio y ahí se ahorcó. Poco después, Edipo entró furioso. Llamando a sus criados para que le llevaran una espada de manera que pudiera cortar el vientre de su madre. Cuando furioso recorre la casa. Hasta que descubre el cuerpo de Yocasta. Gritando, Edipo la baja y le quita largas agujas de oro que mantenían su vestido. Antes de clavárselos en sus propios ojos, desesperado. Edipo sale del palacio con los ojos ensangrentados y pide ser desterrado, tan pronto como sea posible. Dice que ha preferido cegarse porque no puede permitirse ver, después de sus crímenes. A sus padres en el infierno, a los hijos que ha engendrado, ni al pueblo de Tebas. Entra Creonte, que asume el poder, pide a los tebanos que se apiaden de Edipo y lo hagan entrar en el palacio. A continuación dice que consultará de nuevo al oráculo para saber lo que tiene que hacer con Edipo. Este dice que no tenga piedad con él. Pide ser desterrado. Las dos hijas, y medio hermanas, de Edipo. Antígona e Ismene. Son llamadas y Edipo lamenta que hayan nacido en una familia maldita. Le pide a Creonte que cuide de ellas y Creonte se muestra conforme. Antes de enviar a Edipo de vuelta al interior del palacio. En un escenario vacío, los últimos versos del Corifeo son una especie de conclusión o máxima griega. De que ningún hombre debe considerarse feliz hasta que está muerto. 
ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Final del resumen. Gracias. Gracias.